Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa não ser precisa de placar. placar, eu quero ver gol. Fim do ano é bom porque a gente começa a olhar pra trás, né? Isso. Agora. E lembrar do que foi bom. E lembrar do que foi bom, porque quando tu olha pra trás, tu lembra o que tu quer. É, né? Eu, Sim. Eu posso fazer o um recorte das coisas mais ridículas do ano. Pode, ou, vai ter. Ou posso fazer o um recorte dos gols do ano, tá, agora. Vamos tentar separar, Matheus, o que de menos ruim aconteceu no Grêmio nessa temporada. O que de bonito, de plástico. Quando deu pra vibrar, foi poucas vezes que deu pra vibrar, né? Isso. Então vamos eleger os cinco gols mais bonitos na opinião do adulto. Agora. Começando, Matheus Dávila. Ah. E aí, essa seleção, a gente já avisa, foi uma seleção feita pelo Ataliba, nosso, nosso produtor nosso e, e Ataliba. editor. Aliás, Feliz Natal, Ataliba. Feliz Natal, Ataliba. Tomara Ataliba. que ele tenha gostado do nosso peru, tá? Ganhou, 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 ganhou um peru no, meu e o Matheus Dávila. Ganhou dois peru, ganhou um peru meu e o Matheus Dávila. O Ataliba separou e ele é um é. cara que gosta de gols de fora da área, Matheus. Gosto. A gente percebeu isso nas listas. E eu também gosto, tá? Por quê? Porque é um gol que precisa ter qualidade e o goleiro precisa comer o peru também. É. Ele, o goleiro ele tem que estar tá no ah, clima depende. do Natal. Depende, ele tem que depende. Tá no do Natal. Não, eu, eu acho que esse gol aí teve uma colaboraçãozinha do goleiro de sub-15 do Bragantino. É, nós estamos falando do gol de Jonathan Robert. Contra o Red Bull Bragantino na arena, o Grêmio tava querendo a reação, tá, Igor Jack? O Grêmio tava acreditando na reação. E o Jonathan Robert, se ele tem uma qualidade... Uma qualidade que ninguém pode falar dele é que ele tem coragem, tá? Isso. E ele mandou essa sapatada do meio da rua. Grêmio Cortez, Cortez pelo meio para o um Ferreira. Ferreira trabalhou para o Diego Souza, abrindo espaço. Carimbou, Diego Souza! Gol! Foi bonito, de fora da área é bonito, tá? De fora, dá aquela quicadinha que trai o goleiro, né? Muito que não cara, tem. Cara, muito muito já fiz gol desse jeito. Ah, mentira. Muito já fiz. É, só que com a canhotinha, né? O Thiago Rocha no gol, né? Thiago Rocha no gol. Um abraço, Thiago. Thiago abraço. Rocha. Grande Thiago Rocha. Quarto lugar na nossa lista produzida Quarto. pelo Ataliba. Eu discordei desse gol, Matheus. Tu discordou do gol? Discordei. Eu, eu entendi o comum. Ataliba. Eu, eu entendi. achei gol comum. Porque comum. o que o Wanderson faz com o sistema defensivo do Juventude... É patifaria, tá, Igor Jank? O Wanderson arregaçou com a defesa do Sabe o que, que é bonito nesse gol, Matheus? Ah. A vibração do torcedor que é. naquele momento voltava para a arena e vivia em um mundo onde o Grêmio não estava rebaixado. Existia o um mundo nessa Existia. oportunidade, literalmente. Wanderson faz toda a jogada e quem é que faz o gol, tá, Igor Jank? Roda. Arregaçou todo mundo. O gol é do Wanderson. O gol é do Wanderson. Tá. É verdade que a bola vai pra área duas vezes. A defesa tira. O Douglas Costa faz um golzinho de xiripa. Tá, né? o, Ata, o Ataliba deu uma, deu uma forçadinha, mas vamos, vamos aceitar essa. Pô, tá. Vamos aceitar. Quarto lugar. Tá. Quartinho. Lugar. Quarto lugar não pega pode. E o terceiro. Tá valendo. Mas o terceiro pega pode. E é medalha. É medalhado. É, o terceiro pega uma medalha de bronze e justa. Porque é o tanque Diego Souza. Primeiro. Ao melhor estilo é o tanque Diego Souza. Força, qualidade... E, cara, é um tubarão dentro da área. Frieza. Lá ele manda. Frieza. Sabe o que, que é bonito nesse gol? O quê? É que ele tem a noção, por duas vezes, de dar aquele tapinha nela. Sabe? Sim. Sabe? Conhece. Conhece. Roda aí. em cima do Bahia. Bonito. Também no mundo onde o Grêmio não estava rebaixado e onde o Grêmio acreditava. Faltou uma onde coisinha. o Grêmio ganhava do Bahia, mas tu tava faltou se uma coisinha. Do Bahia. Só faltou uma coisinha nesse gol, o, o tapa por cima do goleiro. 
Porque ele levanta na marcação. Mas aí o goleiro, mas aí o goleiro, o goleiro do Bahia não se jogou, né? Em primeiro lugar. A, a, a defesa do nosso Bahia é uma mãe, né? Não, mas, não, mas peraí. Por isso que caiu, né? Tá, tá porque tá uma ajuda. Né? É, tá, ok. Esquece essa parte. Ah, caiu porque não, a defesa não goleiro, o, goleiro, o goleiro ficou com medo. E eu vou te falar uma o, coisa. O, o que o goleiro pensou? Cara, se eu sair no Diego Souza, eu tomo um golaço. É. Eu não vou tomar golaço, eu vou tomar um gol. Eu vou gol. abacalhar esse gol aqui. Ficou parado, eu vou abacalhar esse gol. Se, se ele tivesse saído, seria o primeiro da lista. Mas como ele não saiu, ficou em terceiro lugar. Tá mas bom. tem o segundo da lista. E o segundo da lista é importante, sabe por quê? Hum. Porque gol em Grenal vale dois. Eu tava lá. Eu também tava. Tava. É, estávamos tava. juntos. Eu tava, eu tava bem pertinho do, do, do gol. Cara, o que que tu me diz de Léo Chu? Léo Chu é o cara que foi... É... Uh, condenado, é. é o cara que foi... O primeiro. Foi culpado, declarado culpado... Por ser bom. Por ser bom. E aí saiu do Tá time. certo, é proibido. Era proibido ser bom no Grêmio em 2021. E o Léo Chu era um bom extrema. Aliás, pena que não ficou, tá, Igor? É, não ficou, mas antes dele sair, ele meteu essa caixa que todo mundo lembra e agora vai relembrar... No Grenal da fase de da fase de grupos, não, da fase classificatória Léo Chu. do Campeonato Gaúcho, 1x0 sobre o Inter na área. Vem o Grêmio, Léo Pereira, deixou para o Léo Chu, puxou para a perna direita, bateu o Léo Chu, golaço! Gol! Lado esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, flecha neles, Léo Chu! Que caixa, meu! É o Chu. Que caixa. Flecheiro, a e, flecha. E o pessoal colocou a culpa no Heitor, tá? E eu não achei culpa do Heitor, não. Eu não achei culpa do Heitor. Eu não achei culpa do Heitor. Espaço, Porque cara. assim, todo mundo conhece o Léo Chu. O que, que o Léo Chu faz quando pega a bola? Ele vai pra linha de fundo. Linha de fundo. Ele não corta. O Heitor cobrou a linha de fundo. E aí ele limpou ah. pra direita, o Heitor. Tá. Não, e ele deu de direita. É a mesma coisa que, que eu limpar pra direita, quando, na pelada. Eu limpo pra direita. Pra direito, o que os caras falam? Tá, deixa, é, deixa. É a mesma coisa que o Taigo limpar pra esquerda. Os caras dizem na pelada, deixa. Ah, pra esquerda não. É. Mas aí na direita o homem guardou uma caixa. Guardou. Achou, né? Achou, achou. 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 Acho que se ele chutar mais algumas, ele não tem o mesmo nível de aproveitamento. Léo Chu gremista. Ele é gremista, tá? Léo Chu é gremistão. Cara, e pra gente fechar, top 1, o gol mais bonito da temporada, eu acho que o Atariba mandou bem nessa. Porque, mandou. cara, nem ele acredita. Nem ele acredita. Ele queria. Ele queria? Queria. Ele queria. Tem gente que diz que ele foi afastar. Não, quem tá dizendo isso é maldoso. Jonathan Robert queria fazer exatamente isso que nós vamos ver agora. Eu... eu... Depois desse jogo, tu acreditou, né, Matheus? Eu voltei a acreditar, cara. Tu acreditou depois Contra desse o jogo. São Paulo, um jogo que era grandioso. O Léo Chu faz um gol. 3x0 foi ainda. Faz, faz um gol. Do meio do campo. Thiago Volpe, nada, não achou nada. Não, o Grêmio amassando, é o, o Grêmio, Grêmio jogou, mancinizado. Cara, foi o melhor jogo do Grêmio, talvez, sob o comando do Mancini. Eu acho que foi o melhor. Não, não tem outro Também conhecido agora. como o único bom. É, também conhecido como o único jogo de Mancini, né? Isso. Mas foi um golaço do Jonathan Robert. Jonathan Robert merece mais espaço em 2022, tá, Igor Gente? Eu acho que sim, até porque por duas vezes ele esteve aqui na nossa lista e nós precisamos de conteúdo de qualidade no final de 2022. É. Então, fica Jonathan Robert para que a gente possa fazer na lista de gols de 2022 a presença tu, dele. Tu tá com a camisa do Botafogo e nada me lembra gols bonitos como o Botafogo. Dodô. Sabe por quê? Dodô. O artilheiro dos gols bonitos. Eu amava o Dodô. Eu cara. amava o Dodô também. O Dodô era o artilheiro Então vou fazer um pacto. Vai ter a lista de gols do Inter. Tá. E eu vou estar com a camiseta do Botafogo também. Tá, beleza. Então eu vou... Como foi bom esse vídeo, eu vou ficar com a mesma roupa porque ela deu sorte. Tamo fechado? Deixa o like, compartilha o vídeo. Não gostou de um gol? Comenta aqui, cara. E se tu acha que teve um gol melhor, comenta aqui também. Xinga o Ataliba. Tchau.